Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Miriam, vem comigo para o jardim e eu estou aqui na roça. Comecei o meu canal cultivando suculentas, aprendendo a cultivar e eu acho que como eternos aprendizes da vida a gente nunca conclui todo o conhecimento sobre determinada coisa, por mais que se estude, né? E eu faço, fiz minhas experiências lá na varanda, depois trouxe as plantas para cá, faço as minhas experiências aqui no sítio. Agora eu estou acrescentando a essa experiência de vida a tentativa, <risos> o experimento de cultivo de coisas da agricultura. Muito pouquinho, sabe? Aquela coisa só do, da oportunidade de mexer na terra. Então, eu venho aqui no sítio normalmente de 15 em 15 dias, né? Não é, não é todo final de semana, porque fica longe da minha casa na cidade. É no Espírito Santo. O sítio já fica no município de Muniz Freire e eu moro no município de Vila Velha. Então, daqui, como a, a estrada tem muitos redutor de velocidade e é muito sinuosa, a gente gasta em torno de três horas. Um pedacinho de chão grande, né? E a história aqui do sítio eu já contei uma vez, talvez eu conte novamente em outra oportunidade. É, é sempre bom a gente lembrar e sempre bom estar tá chegando gente nova no canal, né? Então as pessoas que chegam não sabem da história. E sempre tem aquele que gostaria de saber. Em consideração a esse, vez ou outra a gente vai falar alguma coisa, tá? Mas gente, meu objetivo hoje é o seguinte... É, muito animada eu não estou <risos> muito animada eu não estou gente ó tô com a minha blusinha de roça hoje não é a verde tá eu já fiz os três vídeos com a blusinha verde eu acho que as pessoas vão cansar de ver é porque aqui na roça ó a nossa casinha deixa eu dar distância a gente sempre deixa algumas roupas aqui né para não ficar transportando para lá e para cá, então são sempre as mesmas. E as meninas que mexem com roça aí sabem que é assim, né? A gente não se arruma para mexer com jardim, para mexer com roça. Aí coincide, você faz dois, três filmes, a pessoa, vídeos, a pessoa acha, <risos> acha que já conheço, mas é normal, tá bom? Ali tá meu canteiro central, que eu não estou satisfeito com ele. E sinceramente, eu nem sei o tema desse vídeo, eu sei que é bom conversar com vocês e andar aqui. Né? Eu tenho coisas para mostrar, tenho como mostrar como estão minhas suculentas, porque tem chovido bastante aqui. Eu estou querendo sempre me apresentar assim, ó, mostrar minha cara, que cria uma identificação maior, né? Eu acho, porque a gente assiste vários canais, né? ou alguns canais que a gente assiste, e aí as pessoas que é, não aparecem, são os titulares, os donos, os protagonistas do canal e não aparece, a gente cria uma imagem deles, não é assim? E depois, às vezes, quando a gente vê a figura, a gente tem que desconstruir aquela imagem que a gente construiu. <risos> e aí é bom quando a gente aparece. Olha lá a minha casinha. Então, eu vou virar a câmera, vou mostrando para vocês aqui e de repente, gente... É, eu faço nesse vídeo, eu conto um pouquinho da história aqui do, do, da casinha, do canal, das nossas expectativas para os próximos meses, para os próximos anos. Olha lá como é tudo muito bonito, né? E do outro vídeo eu falo sobre as suculentas, como que estão. Hoje eu não vou conseguir fazer muita coisa no jardim, eu vou tentar dar uma arrumada aqui na bagunça. Eu estou fazendo um canteiro do lado de lá, um canteiro de um experimento de plantas que não são flores, não são de jardim. E eu vou ter que dar uma assistência lá e daqui a pouco tem que arrumar as coisas para ir embora. Deixa eu virar a câmera que agora vocês já me conheceram. Já compartilha esse vídeo, deixa seu joinha se você gosta desse conteúdo. tá? Eu acredito que quem não gosta, é, se tiver num determinado vídeo, conteúdo que ele não gosta, é porque ele tem tempo sobrando, tá perdendo tempo, né? Eu não assisto porque eu não gosto. Então, se você tá aqui porque você gosta, e aí já compartilha com outras pessoas, porque 
bora ver coisa boa, bora fazer coisa boa, porque de coisa ruim o mundo tá cheio, tá? Não serei eu quem vai propagar mais uma coisa ruim. Seja o mínimo que por, não serei eu. Eu me cuido disso o tempo todo, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu virar aqui para continuar com vocês. Então tá, até aproveitando esse essa nossa início de conversa aí que eu disse de propagar coisa ruim que eu não gosto, né? A gente tem que ser instrumento de paz, instrumento de coisa boa. E eu sempre estou aqui conversando com vocês, mostrando as plantas sim, mas conversando com vocês sobre coisa boa, né? Deixa as coisas ruins para quem para quem para quem quer. E aí é até interessante o seguinte. Às vezes a pessoa que está do outro lado, é, aí assistindo o vídeo, olha só que maravilhoso céu. E quem procura esse tipo de vídeo, de planta, de jardim, de roça, para assistir, é porque ele tem algum vínculo com isso, né? Alguma afeição com esse tipo de coisa, com esse tipo de lugar, que viveu essa experiência de roça. E, é, essencialmente... Nós viemos do barro, né? Eu creio assim. Então, a gente tem, por essência de criação, uma ligação com a natureza. Nós somos parte dela. Nós somos matéria como ela, né? Palíveis. Então, eu acho que a maior parte de todos nós que consegue desenvolver essa, essa lembrança aí de que somos pó, a gente gosta da natureza. Então a gente vem, busca esses conteúdos para nos enriquecer, para nos fortalecer, para melhorar o nosso dia. Aí, até por isso, gente, que eu vejo, a gente não gosta de mostrar bagunça, olha lá. A gente pode mostrar, assim as coisas como elas são, sim, olha lá. Mas eu evito mostrar, olha lá, que bagunçado, né? Eu evito mostrar, porque quem vem aqui já vem ver coisa boa, né? E outra coisa também, pode achar que a gente é, quem está aqui do lado de cá, não tem problema, é infalível, tá, não, não falta dinheiro, tem certeza e controle de todas as decisões que, que precisa tomar, que não adoece, que não entristece, mas não é assim, né? A gente tem de tudo isso, só que... Não, tem dia que não acorda animado, nem para fazer vídeo para compartilhar com vocês, né? As pessoas que são youtubers que estão do lado de cá conseguem ou estão bem para isso. Só que o que, que eu faço? É... Olha aqui, que maravilha. Essas coisas boas, aqui a gente compartilha. As outras coisas não muito boas, a gente tenta não compartilhar. É bom que vocês saibam que todos nós somos humanas, temos nossos defeitos, nossas fraquezas, mas a gente procura não compartilhar, é, não ficar reclamando, né? Olha lá que linda, gente. A minha visão daqui para aquelas bananeiras ali, ali é o limite do nosso terreno. Eu acho divino, espetacular. Então é isso aí, gente. Vamos parar de falar coisa... <risos> Coisa, coisa triste, né? Então, mesmo quando a gente não tá muito bem, quando a gente vem aqui e começa a mostrar para vocês isso aqui, compartilhar e conversar, aí o dia fica melhor. Então, para o seu dia ficar melhor e para o meu dia ficar melhor, vamos compartilhar só coisa boa. E a verdade também, né, que a gente dá aquilo que a gente tem, né? Sempre aprendi isso, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se você é bom, você só vai ter coisa boa para dar. Se você não é tão bom, né, não vai poder dar muita coisa. Então, acho que cada, cada um, cabe cada um refletir sobre a sua própria atitude, sobre a sua própria vida, sobre a sua conduta. Olha meu canteiro, cheinho. Então hoje, vou contar mais um pouquinho ali, depois eu venho mostrando em outro vídeo só suculentas, tá? Só sobre jardim mesmo. Vamos só conversar agora. 
Então é isso aí. Então cada um tem que se avaliar para se melhorar. A, a gente não consegue, ou é muito difícil, a gente melhorar as nossas próprias atitudes, a gente refletir sobre nossas próprias, próprias atitudes, comportamentos para crescer e a gente quer dar opinião na vida dos outros, né? <risos> não é? Por que, que o ser humano é assim? Ele não consegue melhorar nem a dele, mas ele tem que dar opinião. Talvez seja porque resolver o problema dos outros ou apontar o erro dos outros é mais fácil do que ver o nosso, né? Então, isso aí não tem... Isso aí realmente é assim. Inclusive, esses dias, eu assistindo alguém de área que não é da de plantas, área específica, e ele falando sobre crítica... Olha que lindeza! Essas daqui já estão até perdendo a... Passando a melhor fase delas, tá? Elas já estiveram melhores. Alguém falando sobre a diferença entre crítica, conselho e repreensão. Crítica, conselho, repreensão. Ou um outro adjetivo para repreensão, acho que é exortação. Mais ou menos isso, um outro sinônimo, desculpa da repreensão. E aí ele dizendo o seguinte, essa floreira eu trouxe para cá para refazer ela hoje. Essa pessoa dizendo o seguinte, esse que estava falando, gente, é um especialista nesses, nesse conteúdo, nesse conselho, tá? Eu só estou reproduzindo, na verdade, a interpretação que eu tive, né? Porque tem disso ainda. A pessoa pode falar alguma coisa, mas é, a interpretação é bem individual, cada um acaba interpretando da sua maneira. Deixa eu tirar um negocinho aqui. Olha que legal. Esse aqui que eles chamam de dente de leão, né? Ele voa. Isso aqui deve ser tudo semente, né? Deve nascer pro lado de lá. Ah, vamos lá continuar nosso, nosso raciocínio aqui. Ele dizendo o seguinte, que crítica você só pode fazer algo seu. Olha que interessante. Não tem aquela história de crítica construtiva. Não existe isso. Crítica é uma avaliação, é uma análise. Então você só pode criticar aquilo que você fez. Eu, por exemplo, eu fiz o meu jardim aqui e eu dizer assim, olha como o meu jardim está bagunçado, olha aqui ó. Porque eu fiz, eu construí o meu jardim todo sem planejamento. Então, quando você faz alguma coisa sem planejamento, depois você tem que desfazer algumas coisas, né? Então, eu posso fazer uma crítica ao meu trabalho, ao que eu construí. Não ao que o outro fez. Porque quem sabe por que foi feito daquele jeito é só quem fez. E tem sentido, não tem? Né? Eu sei como que eu fiz aqui, quais as condições que eu tinha, quais as minhas, é, é, a minha intenção aqui para sair desse jeito. O outro não, não teve, né? Aí vem a outro, o outro conceito que é de, olha as minhas quaresmeiras, que linda. O outro conceito que é de conselho. E aí ele disse o seguinte, conselho só se dá quando é pedido. Então, conselho é aquilo que você só dá se você é pedido. Né? Então, se a pessoa não te pediu, você não tem que dar conselho. Eu fico é, tentando aprender com isso, tá? Que a gente adora dar o que a gente chama de opinião, né? Você devia fazer assim ou assim, né? Nos problemas dos outros. Mas se a pessoa não te pediu, é porque ela não está precisando de, de que você diga. <risos> Eu acho que é isso aí mesmo. Que a gente não gosta quando as pessoas falam com a gente, porque que a gente tem que falar com os outros. Né? Então, o conselho, ele tem esse atributo de que ele é dado ou ele é quando é solicitado. Então, se você quer um conselho, você pede. O que, que você acha que eu deveria fazer nisso, nessa, nessa condição? 
Aí você deu toda a liberdade da pessoa te dizer, te aconselhar. E outra coisa, aí vem até uma, eu acho que é uma orientação bíblica, né? Que a gente tem que ter cuidado com quem a gente pede conselho. Não é? Eu já ouvi isso. E é bem certo. Porque a pessoa que aconselha, ela aconselha a partir da história de vida dela, do conhecimento dela. Né? Se eu for pedir o conselho a um médico, pensa aí. Se eu for pedir um conselho a um médico de uma dor que eu estou sentindo e, tive um, e já tive um diagnóstico. Que é isso, X. O médico vai me dar determinado conselho, né? Sei lá, oh, acho que você está trabalhando muito, você está comendo muito, essa situação que você está é por conta disso, disso, ele vai me dar um conselho, uma orientação, de acordo com o conhecimento dele naquela área. Se eu pedir esse mesmo conselho a uma criança de 10 anos, ah, eu tô com uma dor aqui porque foi diagnosticado isso, 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 ela vai me dar um outro conselho. Concordam, gente? Eu tô assim, é, conjecturando aqui com vocês, tá? Pra gente poder andar. Olha aqui, esse mato, pelo menos ele deixa verde essa parte do barranco, né? Pelo menos. Mas ele é, tá aí. Então ela vai te dar um, uma outra visão que ela tem daquilo ali e que pode influenciar no seu resultado, certo? E aí vem a parte melhor, que eu pelo menos entendi como melhor. Olha a minha suculenta assim, no meio do mato. É a repreensão ou a exortação. Acho que dá para ver essa lindeza? As minhas dálias, eu acho que o ano que vem elas vão estar melhores. A repreensão ou exortação, que é feita por alguém que te conhece muito bem, que está, ju está junto de você, vivendo as suas lutas, as suas batalhas. E para você, ele é autoridade. Olha que diferente. Aí quando tem tudo isso aí e a pessoa diz assim, vem cá, meu amigo, e tem uma relação afetiva próxima. Vem cá, meu amigo. Fulano, ó, sua vida tá assim, 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 ou você te, vai tomar essa e essa decisão, você tome cuidado, ou você pense, avalie nisso, 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 porque pode... Aí é outra história. Ele conhece a sua vida, a sua luta, está junto com você, e, você, e ele tem autoridade afetiva sobre você. A, a opinião dele, o conselho dele... As considerações daquela pessoa é de grande importância para você. Aí sim, vai ter valor, você vai ouvir. Olha que lindeza os passarinhos. E vai surtir um efeito positivo na sua vida. Né? Então, gente, vou terminar aqui. Que eu já... Eu já... Eu já... É, pensei muito, né? Gosto de dividir meus pensamentos com vocês. E sempre alguém diz aí que contribuiu de alguma maneira para a vida. Então, por isso que eu continuo fazendo. Aí, deixa nos comentários aí para mim, tá? Alguma coisa que é bom para o engajamento do canal, né? Já que isso são regras não determinadas por mim, mas para o próprio YouTube. E já estão chegando 20 minutos. E a gente vai experimentando fazer uns, uns vídeos maiores. É bom que a gente não corta o pensamento na metade, né? Espero que tenha é, te ajudado a refletir um pouquinho mais sobre a vida. Eu acho que a gente tem que ter o tempo todo isso, repensando um monte de coisa, é, acertando nossas rotas e o propósito de vida da gente, eu acredito que é esse. Contribuir para que o nosso semelhante e nós mesmos, né? Estejamos melhorando a cada dia, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe o seu dia. E a gente se vê aqui no canal em outros vídeos. Um abraço.